欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：国君一肖太想爱你七十一。嗯，他轻笑着，然后附和着他的话。他不动声色的哄着他：“肖老师，我错了，你说的对，你别生气了。”肖战面对着王一博好看的笑容。肖战不自然地扭过头，不再看他。他小声地嘀咕了一句：“认错还挺快的。”王一博只当作没有听到这句话。在看到肖战不气了以后，又低头吃起了饭。某人还有些不自在呢。他还是先不要招惹他了。王一博在心里悄悄地松了口气。他按耐住伸手想去摸发烫的耳垂的想法。这还是他第一次吃肖战的剩饭。这种过于亲密的行为，就算是他自己也有点害羞。毕竟这是他从小到大第一次吃别人的剩饭，尤其还是心上人的剩饭，所以他会害羞是一件很正常的事情。实际上，除了害羞之外，他还有点紧张。好吧，不是有点，是很紧张。好在肖战比他还要局促紧张，因此才没有发现他的不正常。毕竟这种亲密的吃剩饭的行为，就算连家人间也不会有的，只有相爱的情侣才会有。所以他也怕肖战会反感他这个突兀的举动。毕竟站在肖战的角度来想，他们认识的时间确实还不够久。尽管他已经把他当做了朋友，但是有些朋友也是分远近、有分寸、有距离的。所以在他刚做出这个举动的时候，他连看肖战的勇气都没有。他只能悲切的、无耻的低着头吃着擅自做主从肖战那里拿过来的剩饭，生怕会从肖战的脸上看到不适和反感的表情。让他庆幸的是，他从肖战的脸上和眼神里没有捕捉到一丝反感和抗拒。当他从他的神情里只看到微小的尴尬和紧张、羞恼的表情时，他的心里又酸又软又长。这就是他一直喜欢着的肖战啊，这么的温柔。温暖，他值得所有人的喜欢。但是越跟他相处，他就越自私的，只想让肖战在那么多、那么多、那么多喜欢他的人里面，只单单喜欢他一个。王一博在心里自嘲一笑。可是现在的他配得上这么好的肖战吗？他轻轻的在心里问着自己，却无法斩钉截铁的给自己一个确切的想要的答案。他怅惘的在心里叹了口气，他还不够努力。他还要继续努力，他还要加倍努力。王一博在心里一遍一遍地告诉自己，督促自己。虽然王一博低着头在吃饭，但还是可以感觉到旁边某人时不时瞟过来欲言又止的目光。他收起那些乱七八糟的情绪，然后无声勾了勾唇，装作没有察觉到的样子。果然，没过一会儿，耳边就传来了肖战别别扭扭的声音。没想到王老师胃口还挺大，啊、嗯，我要多吃点。王一博放下手中已然变空的碗，似笑非笑，似真似假的说：“我还在长身体呢，我的多吃点，争取早点追上肖老师的身高。”虽然他说的漫不经心的样子，但是肖战还是从他的语气里听出一丝丝不甘和在意。扑哧，肖战忍不住笑了出来，哈哈哈,哈，男恶王老师。他笑眯眯的伸手拍了拍王一博的肩膀，比我矮也没有关系，你也是最好的蓝忘机，哈,哈哈哈！感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。